హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రైట్ హ్యాండ్స్ బేసిక్గా మనం తినే ఆహారం మన వరకు చేరుతుందంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ రైతులు రైతులు ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ కల్చర్ అలవాటైంది కాబట్టి రకరకాల ఫార్మింగ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి బట్ మన పూర్వీకుల నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం తినే ఆహారం పండించే విధానం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సేంద్రీయ వ్యవసాయం అలాంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ఇక్కడ ఉన్న రైతులకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వాళ్ళను మోటివేట్ చేస్తూ మోరోవర్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని జనాలకు తెలిసేటట్టు చేస్తూ వాళ్ళు సేల్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఇవన్నీ ఒక ఎన్జిఓతో చేయిస్తూ కనెక్ట్ టు ఫార్మర్ అనే ఎన్జిఓని స్థాపించి ఇప్పుడు చాలామందికి ఆల్మోస్ట్ మీరు కూడా వినుండొచ్చేమో మేబీ పేరు అందరికీ ఇంతమందికి తెలిసేలా స్ప్రెడ్ అయిన ఈ ఎన్జిఓ మెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి మనతో పాటు ఉన్నారు శిల్పా గారు ఆవిడని అడిగి అసలు ఎన్జిఓ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అసలు కనెక్టివ్ ఫార్మర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి అనేది పూర్తిగా ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ యా మెయిన్ డైరెక్టర్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం కనెక్టివ్ ఫార్మర్స్ అసలు ఆ కనెక్టివ్ ఫార్మర్స్ అనే ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మ్యామ్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చిందే మనకి ఫార్మర్ అనగానే ఫార్మింగ్ అనగానే ఫస్ట్ చాలా ఇన్హిబిషన్స్ ఉన్నాయండి ఇవి ఇప్పుడు వచ్చే యూత్కి కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఫార్మింగ్లో ఉండొచ్చు కాక ఇప్పుడు వ్యవసాయంలోకి వాళ్ళు రావడానికి అసలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫార్మర్ని అతన్ని మాత్రమే పొలంలో నుంచి పెట్టేస్తున్నారు ఈవెన్ ఆడవాళ్ళు కూడా కనీసం తిరిగి కూడా చూడట్లేదండి పొలాన్ని చాలామంది చూస్తున్నాను నేను సో అలా కాకుండా యూత్ అందరూ కలిసి ఒక టీమ్ ఫామ్ అయ్యి వీకెండ్ ఫార్మింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని నేను కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని అడిగాను అనమాట మా దగ్గరలో ఉన్న కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని అడిగితే వాళ్ళు చాలా బాగుందండి మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్ సో మేము డెఫినెట్గా వాలంటీరింగ్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పారనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్మర్స్కి కూడా అన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళు మన పాత సాంప్రదాయ వంటల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు రాగి సంకటి అని చెప్పి ఆ ప్రాంతానికి ఏదైతే కొంచెం ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ ఉంటాయో అవి పెట్టించడం అనమాట వచ్చిన వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు వాళ్ళ వీకెండ్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే సినిమాకి వెళ్తాం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తాం మంచి బైక్ రైడింగ్కి వెళ్తాం వెళ్ళి ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేస్తాం అన్నట్టు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సో మీరు ఇలా వీకెండ్ వాలంటీరింగ్ ఒక గ్రూప్గా ఒక పది మంది వెళ్ళండి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇలా మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదండి అడిగితే మేము తప్పకుండా చేస్తాం అని చెప్పి దే సపోర్టెడ్ సో అలా నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసి మేము అరౌండ్ టూ ఇయర్స్లో ఒక ఎయిట్ నైన్ లొకేషన్స్లో వాలంటీరింగ్ చేయించామన్నమాట హైదరాబాద్ బెంగళూరు వెస్ట్ గోదావరి తిరుపతి చిత్తూరు రాజంపేట అన్నమాచార్య యూనివర్సిటీ సో ఇలా చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి వాలంటీర్ చేశారండి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ చేంజ్ అనిపించింది మొన్న ఈవెంట్ జరిగింది కదా రీసెంట్గా నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ మనకి కనెక్ట్ ఫార్మర్స్ అంటే మేబీ ఫార్మర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కదా దాని ఆ మోటివ్లు ఏదైనా ఈవెంట్ చేస్తున్నారేమో అనుకుని వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే టోటల్గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీదే బేస్ అయ్యింది అని చెప్పి నాకు తెలిసింది సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగే ఎందుకు అంటే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా తప్పకుండా అమ్మా యాక్చువల్లీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం అంటే తెలిసి తెలిసి మనం అయితే కెమికల్ ఫుడ్ జోలికి అయితే వెళ్ళాం దట్ ఈస్ మెయిన్ రీజన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ చూసుకుంటే మనకి చాలా వరకు హైబ్రిడ్స్ వచ్చేసాయి అన్నమాట మన ఫుడ్ స్టైల్స్లో ఇప్పుడు పాలు హైబ్రిడ్స్ ఉంటాయి ఎగ్స్ హైబ్రిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ మీరు ఇన్ కేస్ మీట్ తీసుకున్నా కూడా అందులో చాలా వరకు హైబ్రిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ మన ఫార్మింగ్ వచ్చేసరికి విత్తనాలండి సీడ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాట్ సీడ్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి సో ఆ సీడ్ అనేది పొల్యూట్ అయిపోతుంది సో మనం స్టార్ట్ చేసేది బేసిక్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఎవరైనా సరే దాని తర్వాత 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 ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా పెద్ద ఓషన్ అనమాట అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ ఎండ్ అప్ విత్ సీడ్ అనమాట వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునే సీడ్తో పాటు మొత్తం మారుస్తారు అనమాట సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో చూసుకుంటే మ్యామ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసే రైతులకి పెద్ద గిట్టుబాటు ఉండదు మోర్ ఓవర్ మనకి హైబ్రిడ్ వెరైటీ సీడ్స్ నాటడం కానీ వాళ్ళు చేసే కల్చివేషన్ కెమికల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి దిగుబడులు కూడా బాగా వస్తాయి అంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వడం కష్టం ఎందుకంటే సేమ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో
దానికి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు తప్పకుండా అండి సో ఫస్ట్ థింగ్ రైతులు ఎవరైనా సరే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎంచుకునే ముందు మీరు మీ ఇంటికి మాత్రమే ఎంత పొలం దాదాపు ఒక టెన్ సెన్స్ చాలండి అంతలో ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కానీ వాళ్ళు కొన్ని మోడల్స్ ఫెయిల్ ప్రూఫ్ మోడల్స్ కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి అవి తీసుకోగలగాలండి ఇప్పుడు పాలేకర్ గారు కానీ ఇంకా చాలామంది చెప్పారు అనమాట ఇప్పుడు సాయిల్కి మీరు ఒక్క కెమికల్స్ ద్వారానే లేకపోతే ఫర్టిలైజర్స్ ద్వారానే మీరు సాయిల్కి మీరు న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వడం కాకుండా మీకు న్యాచురల్ పద్ధతుల్లో కూడా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నవధాన్యాలు ఇస్తారు నవధాన్యాలు పూత స్టేజ్ వరకు పెట్టి తర్వాత దాన్ని దున్నించేశారు అనుకోండి దట్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ వెరీ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ టు ద సాయిల్ అనమాట సో ఆ చిన్న చిన్న బేసిక్స్ ఖచ్చితంగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి తెలుసుకొని ఉండాలండి ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఓల్డ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వెళ్ళి అటెండ్ అవ్వండి అండ్ మీరు అన్నట్టుగా యూత్ ఇన్ కేస్ మీరు చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు బెంగళూరులో హైదరాబాద్లో ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయండి అండ్ వీ డూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మాడ్ మోడల్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో మీరు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అడిగితే మేబీ వి మే నాట్ అంటే అంత మోడల్ ఫార్మ్స్ లేకపోవచ్చు బట్ ఇప్పుడైతే డెఫినెట్గా ఉన్నాయండి మోర్ దెన్ విలేజ్ లెవెల్లో కన్నా కూడా సిటీస్ చుట్టుపక్కల్లో చాలామంది చేస్తున్నారు సో యూ గో దర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెన్ సెన్స్లో మీ ఫ్యామిలీకి కావాలి అనుకుంటే మీరు ముప్పై రకాల పంటలు వేసుకోండి వెజిటేబుల్స్ ముప్పై రకాలు వేసుకోండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మీరు కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఆర్ నార్మల్ ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ ఫార్మింగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్క పంట మాత్రమే వేస్తారు అనమాట వాళ్ళు టొమాటో వేస్తారు లేకపోతే కాకర బీర బెండ్ ఇలాంటివి వేస్తారు అనమాట వంకాయ ఇలా వేస్తారు అలా కాకుండా మేము మేము ఫస్ట్ తీసుకున్న మోడల్ ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో మేము ట్రై చేసినప్పుడు థర్టీ సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ ఫీట్లో మేము మోర్ దెన్ ఫార్టీ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నాం అనమాట సో అలాగా మేము ఇలా ఇన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ మేము పండిస్తున్నాం అని తెలియంగానే ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ వచ్చారండి ఎస్బీఐలో వర్క్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఈబీలో వర్క్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళిద్దరూ ప్లస్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు నలుగురు వచ్చేవాళ్ళు ఎవ్రీ వీకెండ్ వచ్చేవాళ్ళు అనమాట వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన కూరగాయలు అన్నీ తీసుకొని వాలంటీరింగ్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట సో ఇట్స్ లైక్ మీ ఫ్యామిలీకి అయిపో ఇంకా సరిపోని ఉన్నాయి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కొనేసుకుంటారండి సో కెమికల్స్ వేయకుండా పండిస్తున్నారు అని అనుకుంటే మీరు చూడండి అసలు మీరు బయట మార్కెట్ కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు స్లోగా అలా గ్రో చేసుకోండి అండ్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి అయితే ఐ డూ హ్యావ్ నేను చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యాను ఈ విషయంలో ఫార్మర్స్ వచ్చి మాకు మార్కెటింగ్ లేదు అని అన్నప్పుడు సో ఐ డోంట్ బీ స్టార్ట్ అయిన ఆర్గానిక్ మేళ సో ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా పెద్ద ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో కనుక మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు పంట ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళు పే చేసుకునే గేట్ ఫీజు మార్కెట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు వాటన్నిటికీ గిట్టుబాటు అవ్వచ్చు కానీ ఐ డోంట్ సే దట్ అండి కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా సూపర్ ఆదాయాలు అయితే ఏం రావు దే డూ ఫేస్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ అట్లీస్ట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఐ ఫీల్ లైక్ త్రూ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇలాంటిది ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు సో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే మన ఏరియాలో పండించుకునే రైతులు ప్రతి ఒక్కరు దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ నేను నాకు ఐ మీన్ నేను మోసపోతానేమో అనే ఒక డౌట్ రాకుండా వీ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ క్యాన్ సెల్ ఓకే సో అసలు ఫార్మింగ్ గురించి ఆలోచించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మ్యామ్ మీరు అంటే ఇన్ జనరల్గా మీ లైఫ్లో ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా నేను చిన్నప్పటి నుండి పల్లెటూర్లో పెరిగాను అరౌండ్ నా టెన్త్ ఇంటర్ వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అనమాట ఆ తర్వాత నేను బయట వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోవడం చదువుకోవడం అండ్ జాబ్ చేయడం వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళడం అలా అయింది బట్ చిన్నప్పటి నుండి మా ఇంట్లో అంటే నువ్వు వ్యవసాయం చేస్తే తప్ప కుదరదు అని కాదు వి డూ ఎంజాయ్ ఫార్మింగ్ అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళతో అందరితో కలిసి చేసే మా తాతగారు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి మా నాన్నగారు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అనమాట రెండు సో మా మదర్ బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఫార్మింగ్కి సో అప్పట్లో అండి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు అంటే అంత కష్టపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు పది మంది పనిచేయడానికి వస్తూ ఉంటే పది ఇరవై మంది అసలు ఎఫర్ట్లెస్గా వంట చేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ ఎబిలిటీ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళల్లో కూడా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళయింది మీరు ముప్పై మందికి వంట చేయాలని అంటే ఇలా చేతిలో తెచ్చారు అన్నీ తెలుసుకోవాలండి సో ఐ ఫీల్ వెరీ
ఇప్పుడు కంపారిజన్ అనమాట అప్పుడు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా ఉంది అలా నెమ్మదిగా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది మనం ఏం చేస్తే మనకి వెళ్తాము ఆ పాత రోజులు మళ్ళీ ఎలా వస్తాయి అనేది తెలుసు సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు మనం ఆగిపోవచ్చేమో కానీ మనం ప్రాపర్గా పాపం పాలికర్ గారు ఆయన దేశం మొత్తం తిరిగారండి సో ఇప్పుడు విజయరామ్ గారు కానీ తర్వాత సీడ్ కోసం ఫైట్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి వందన శివ గారు అని చెప్పి దేవల్ దేవ్ సార్ అని చెప్పి వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు విత్తనం గురించి మాట్లాడారు సో మీకు అన్ని కార్నర్స్ నుండి మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నప్పుడే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అవైలబిలిటీ యూ సో ఇప్పుడు యూత్ చేయాల్సిందంతా ఏం లేదండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాప్ తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాపీ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందండి మీరు సీడ్ గురించి మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్స్లో ఇప్పుడు మనకు బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆర్గానిక్ ఫా ఇవి ఆర్గానిక్ సీడ్స్ అని అమ్మేసినా కూడా అవి ఖచ్చితంగా హైబ్రిడ్ సీడ్సే ఉంటాయి సో దేశీ విత్తనాలే కావాలి అనుకుంటే ఎలా వాళ్ళకు దొరుకుతాయి ఆ సీడ్స్ని వాళ్ళు ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతారు అండ్ వాటిని ఎలా గుర్తించడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏమైనా ఉన్నాయి ఇన్ఫుట్స్ తప్పకుండా ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశీ వరి విత్తనాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మనకి ఒకప్పట్లో వన్ లాక్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ లాక్ ఉండేవి అనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ముందు సో అది నెమ్మది నెమ్మదిగా మనకి ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రావడం వల్ల అండ్ ఫెమైన్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇండియాలో ఒకసారి సో అలాగా హైబ్రిడ్స్ ఎక్కువ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో హైబ్రిడ్స్ రావడం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి దేశ వాళ్ళు విత్తనాలు పూర్తిగా నాశనం అయిపోతున్నాయి సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ నవ్ హార్డ్లీ అరౌండ్ మ్యాక్సిమం చూస్తే ఒక టూ థౌజండ్ వెరైటీస్ ఉండొచ్చు అండి అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు వేర్ ఇట్ ఈస్ వన్ లాక్ ఎక్కడ ఉంది టూ థౌజండ్ వెరైటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో మీకు అందులో చూసుకుంటే బ్లాక్ బ్లాక్ రైస్ ఉంటాయి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బ్లాక్ రైస్ ఇవి యాంటీ క్యాన్సరస్ ఉంటాయి అనమాట రెడ్ రైస్ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇవేంటంటే మీకు డయాబెటీస్ తగ్గిపోతుంది కంప్లీట్గా ఒక వన్ మంత్ మీరు నవర రైస్ తిన్నారు అని అంటే మీకు డయాబెటీస్ చాలా వరకు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగే మీకు టేబుల్ రైస్ ఉంటాయండి వైట్ రైస్ ఇది వైట్ రైస్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అవి చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి శివన్ సాంబ అని చెప్పి దూదేశ్వర్ అని చెప్పి తర్వాత చిట్టి ముత్యాలు ఇలాంటివన్నీ చాలా మంచి రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ మన దేశవాళ్ళవి ఇవి చూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు అలాగే మీకు మిల్లెట్స్ అండి మిల్లెట్స్ కూడా మీకు చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీరు క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఖాదర్వల్లి సార్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా వర్క్ చేశారు చేస్తున్నారు కూడా ఇప్పుడు సో అండ్ ఇంకా వెజిటేబుల్స్కి వచ్చేసరికి మనకు పాత రోజుల్లో వంకాయలు ఎలా ఉండేవండి ముళ్ళ వంకాయలు ఉండేవండి సో ఇప్పుడు ఏ వంకాయ పైన మీకు ముళ్ళు అనేది ఉండదు అనమాట అలాగే మీకు టొమాటోస్లోనే మీకు అరౌండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి సో మనకి మార్కెట్కి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒకటి రెండు వెరైటీస్ కనిపిస్తాయి అంతే టొమాటోస్ కూడా సో మనకి బేసిక్లీ దేశవాళీలో అన్ని న్యూట్రియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేవి అండ్ స్వీట్నెస్ కానీ ఆ తింటూ ఉంటే చాలా మధురంగా ఉంటాయి అనమాట ఏవైనా ఆ వంట చేసినా కూడా లేకపోతే ఫ్రూట్స్ తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి బట్ వెరైస్ మీకు హైబ్రిడ్స్లో అలా ఉండదండి మీరు పప్పాయ తీసుకోండి అసలు ఎంత స్వీట్గా ఉంటాయో నాటు పప్పాయాలు అయితే బట్ మీరు హైబ్రిడ్స్ చూసారు అనుకోండి అది కట్ అది కొనే ముందే నాకే డౌట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది బాగుంటుందా బాగుండదా అన్నట్టు సో మోస్ట్లీ వదిలేస్తూ ఉన్నా ఇట్ చూస్ యువర్ ఫ్రూట్స్ అంటే మీకు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చిందే మీకు చూడంగానే నా అటువి తెలుస్తాయండి కొంచెం సైజ్ మరీ అంత పెద్ద పెద్దగా ఉండేవి అనమాట చాలా ఏమంటారు ఒక పెయింట్ కొట్టినట్టు పైన అలా ఉండవు అటు కొంచెం అటు ఇటు మచ్చలు ఉంటాయి కొన్ని షేప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్గా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ప్రిఫర్ చేయండి మీ లోకల్లో పెరిగే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఫోర్స్ చేసి ఒక పంటని మీరు తెప్పించినా కూడా దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఆ సీజన్కి ఆ ఫుడ్ తినను విచ్ ఇస్ వెరీ సేఫ్ మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని అలా మీకేమైనా జరిగిందా మేము ఇలా కెమికల్ ఫుడ్స్ ఏమైనా తిని అంటే నాట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ కెమికల్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల అని కాదు బట్ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండే నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు చాలా వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండేది అనమాట అండ్ నాకు ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్లో సైనసైటీస్ వచ్చింది అనమాట అండ్ ఫ్లైట్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు ఎయిర్ ప్రెషర్ కొంచెం ఫిట్ అవ్వకుండా నాకు సైన్ సైనసైటీస్ పాలిపాయిడ్స్ ఒకటి 
ఇంట్లో ఉన్న అన్ని కెమికల్స్ వాషింగ్ పౌడర్ దగ్గర నుండి డిష్ వాషర్ దగ్గర నుండి సోప్స్ అండ్ షాంపూస్ దగ్గర నుండి మొత్తం మార్చేసుకున్నానండి నా లైఫ్ స్టైల్ ఒక వన్ ఇయర్ నన్ను నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాను వెదర్ ఐ కెన్ లివ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ అనమాట ఆ జర్నీ నాకు బాగా నచ్చింది సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫార్మింగ్ అండి మీకు ఒక్కసారి మీరు ఈ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లివింగ్లోకి అడుగు పెడితే దట్స్ అ బిగ్ ఓషన్ మళ్ళీ చెప్పాలండి ఒకటి 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 మీరు మార్చేసుకుంటూ ఉంటారండి సో నాకు తెలు ఐ మీన్ ఇట్స్ బీన్ మోర్ దెన్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఐ స్టాప్ యూజింగ్ ఎనీ కాస్మెటిక్స్ టు మై స్కిన్ ఆల్సో అండ్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తామండి ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు అని చెప్పచ్చు ఏదో ఒక పెద్ద మ్యారేజెస్ జరుగుతుంటే తప్ప ఇట్స్ నా ఇంట్లో ఏమైనా మ్యారేజెస్ అవి అండ్ వీ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ గోయింగ్ టు అవుట్సైడ్ అంటే అంత పెద్ద ఇవి అటెండ్ అవ్వట్లేదు ఓకే సో యూ కీప్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట అండ్ ఎక్కువ సొసైటీకి మనం ఏం చేంజ్ తీసుకురావచ్చు ఇలాంటి ఐడియాస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయండి మీరు బేసిక్గా ఎక్కడ ఉంటారు మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ నేను యూఎస్లో యూఎస్లో ఉంటారు యూఎస్లో ఉండి ఇక్కడ కనెక్ట్ టు ఫార్మర్ అనే ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ సపోర్టర్స్ ఎవరు మేము అంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ ఎవరు ఒక టీమ్ ఉందండి ఫస్ట్ నుండి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుండి ఒక టీమ్ ఉంది అరౌండ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటామన్నమాట టీంలో సో దే పోర్ ఇన్ మోర్ ఐడియాస్ ఆల్సో వెనక నుండి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ ఆర్గానిక్ మేళా వచ్చింది హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ఫార్మర్స్నే తీసుకోమని చెప్పామన్నమాట సో ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ అండి మీరు వచ్చి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి మీరు ఎంత చేసుకుంటే మీకు అంత లాభం ఉంటుంది మాకు వచ్చేది ఏం లేదు అని చెప్పి చెప్పామన్నమాట సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో మేము చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటామండి ఓకే అండ్ జనరల్గా మనకి ఒక ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఉంటుంది సేమ్ వేలో మనకు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కాకుండా రకరకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి ఐ మీన్ చైనీస్ ఐటమ్స్ కానీ అలా ఉంటాయి పిల్లలకి ఇన్ జనరల్ పిల్లల గురించి మాట్లాడుకుంటే కళ్ళకి ఏది అట్రాక్ట్ అవుతుందో అదే తినాలనుకుంటారు ఈ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ రాగితో ఏది చేసినా కూడా నల్లగా ఉంటుంది అది చూడడానికి వాళ్ళకి తినబుద్ధి కాదు సో పిల్లల మైండ్ సెట్ అలా మారిపోయింది ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కన్వర్ట్ చేయడం అంత ఈజీ టాస్క్ అయితే కాదు అలాంటి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతాం మేము అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ నేర్పిస్తే ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళే దే నీడ్ టు రూల్ ఎవ్రీథింగ్ రేపటిరోజు వాళ్ళే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళ బ్రెయిన్ని షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే మీకు మీరు చెప్పినట్టుగా అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ మీకు ఎక్కడి నుండి అలవాటు అయింది వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఫాదర్ మదర్ దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ బియాండ్ దాట్ వాళ్ళు టీవీలో చూసే రిపీటెడ్గా వాళ్ళకి ఒకటి చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అది రిజిస్టర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనం రిపీటెడ్గా ఏది రిజిస్టర్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అది అలవాటు అవుతుందండి సో దట్ ఈస్ వై అసలు ఈ మేళాలో కూడా మేము పిల్లలకి కూడా ఒక త్రీ ఈవెంట్స్ పెట్టామండి పెన్ కలంకారి ఒక వర్క్ షాప్ పెట్టాము కలరీ వర్క్ షాప్ పెట్టాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాంపోస్టింగ్ అనమాట చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్స్ యూజ్ చేయకుండా అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళని ప్లాస్టిక్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని వెంటనే ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనేది సొల్యూషన్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ఉంటుందండి సో కొంతమందికి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్ నుండి వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అనమాట ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ నేను కళ్ళారా చూస్తున్నానండి వాళ్ళు మిల్లెట్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఆర్ దేశీ రైస్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా కంట్రోల్ అవుతున్నాయి అనమాట ఈ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల అండ్ ఆయిల్స్ అండి ఎక్కువ కుసుమ నూనెలు ఇవి మనకి మార్కెట్లో దొరకవండి అంత ఈజీగా కుసుమ నూనెలు అవి తినడం వల్ల కొబ్బరి నూనె ఎక్కువ ఎద్దు గానుగల నూనెతో వెరీ స్లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట వాటిని తినడం వల్ల చాలా వరకు పిల్లల్లో నేను డైరెక్ట్గా చూశాను అనమాట ఆ చేంజెస్ కనిపించడం బిహేవియరల్ చేంజెస్ చాలామంది హైపర్ ఉన్నారు మా గిట్స్ అందరూ అని అంటున్నారండి ఈ రోజులో సో వాళ్ళ మదర్స్ అందరూ ఈ న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో కొంచెం వాళ్ళకి ఈ ఫుడ్స్ అలవాటు చేయడం అండ్ బై ప్రోడక్ట్స్ అండి బై బై ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేరుగా రైస్ పెడితే ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ఇట్ దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి దాన్ని చపాతీలుగా చేయడము లేకపోతే కొంచెం కలర్స్ వెజిటబుల్ కలర్స్ వేయడము న్యాచురల్ ఫుడ్ కలర్స్ అని అండ్ అగైన్ అడల్ట్ రేట్స్ వేయొద్దు అని చెప్తాను నేనైతే సో ఇలా కొంచెం కొంచెం చే
అండ్ మీరు దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా బయట చూస్తుంటాం మేము యూత్ ఉంటారు అలా చదువుకునే సెక్టార్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి బయటకు వస్తారు అండ్ దే వెర్ సెటిల్ ఇన్ ఫ్యూ జాబ్స్ అంటే కొన్ని జాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే వాళ్ళకి ఈ ఫార్మింగ్ వీటి మీద ఏ ఎటువంటి ఇవి ఉండవు వాళ్ళకున్న సెక్టర్ ఏంటంటే వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఈ రెండు సెక్టర్స్నే చూస్తారు ఓ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీ నీ టు షిఫ్ట్ వెజ్ మంచి ఫ్రూట్స్ ఫుడ్ తినాలి అని చెప్పి ఫ్రూట్స్ అన్నీ తెచ్చిపెట్టేసుకొని ఏది కలర్ఫుల్ అక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ మెంటాలిటీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఏది పెద్దగా బాగుంది కలర్గా గ్రీన్గా ఏది బాగుంది దాన్ని మాత్రం తీసేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకి మీరు చెప్పినట్టు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో పండినవి కొద్దిగా మచ్చలు అవి ఉంటాయి అవి వాటిని అసలు టచ్ కూడా చేయరు పెద్దగా నీట్గా ఏది కనిపిస్తుందో తల తల మీరు ఇస్తా అంటే దీ బ్యాగ్లో వేసుకుంటారు బ్యాస్కెట్లో వేసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ దీన్ని ఎలా మార్చగలుగుతాం మేము మనం అంటే వాళ్ళకు అసలు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తింటే మంచిది అని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అంటే తినడం వల్ల మంచి అని తెలిసిన తర్వాత మిల్లెట్స్ ఏ తినేస్తున్నారు అందరు ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే కొన్ని విటమిన్స్ డెఫిషియన్సీస్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఒకటే సెక్టర్ పెట్టేసుకుంటే రోజు రాగి రాగి అంటే రాగితోనే బతికేయాలి అన్న బ్రెయిన్ సెట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళు గైడెన్స్ తీసుకోరు సో ఇలాంటి చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి మేము బట్ వీటినన్నింటినీ ఎలా వర్క్ చేయగలుగుతాం మేము ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి హోల్సమ్ ఫుడ్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే మనకి ఎంత న్యూట్రీషియస్ ఎంత ఉన్నా కూడా నేచర్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇప్పుడు మీరు బయట వాకింగ్కి వెళ్ళండి రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళండి అక్కడ ఏమేం పం పండుతున్నాయి లేకపోతే అక్కడ ఏం మీరు నేరుగా ఏం ఫ్రూట్స్ చూస్తున్నారు అలాంటివి గమనించుకోండి సో అరే అట్లీస్ట్ మీరు మీ మీ రీజియన్లో ఏమేమి పండుతున్నాయో అవి చూడండి సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మిల్లెట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తాయండి మీరు మీ ఫుడ్ స్టైల్స్ కనుక చేంజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ బట్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మీరు ఫ్రెష్ ఫుడ్ కూడా తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట గో అబ్జర్వ్ నేచర్ చాలా రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళండి అంటే ఇట్స్ నా చ ఇంతకు ముందు రోజుల్లాగా రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం మరీ అన్సేఫ్ అలా అయితే నేను చెప్పనండి ఫైండ్ యువర్ ఓన్ వే మీ విలేజెస్కి మీరు వెళ్ళండి మీ ఎక్కడైతే మీరు పుట్టి పెరిగి ఉంటారో అంటే ఆర్ అట్లీస్ట్ మీ పెద్దవాళ్ళు పుట్టి పెరిగి ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళండి చాలా పెద్దవాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడండి దే విల్ టెల్ యూ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు కాటి కాపరైనా సరే మీరు విని నేర్చుకుంటే తప్పు లేదు అంటారు అనమాట సో ఇట్స్ నాట్ అంటే ఏ మనిషి తక్కువ కాదండి ఎవ ఎవరికి ఉన్న జ్ఞానం వాళ్ళకు ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకు ఉన్న జ్ఞానం నీకు కావాలో వద్దా నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడతావు అనేది ఇట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏదో పెద్దవాళ్ళు ఊళ్ళల్లో ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అనేది మాత్రం పెట్టుకోవద్దు సో నో అబౌట్ ద ఫుడ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎక్కువ మంది న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ అని చెప్పి న్యూట్రీషియస్ డైట్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో దానికి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయండి ఆ ఫుడ్స్ తీసుకోవడానికి బట్ అదే అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ కొంచెం కేర్ తీసుకొని మీరు ఇలాంటివి కనుక ట్రై చేశారు అనుకోండి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ యూ అ చేంజ్ అండి ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మీకు ఇలా అవుతుంది అలా చెప్పడానికి లేదండి మీకు పది విధా విధానాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు సో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి చూస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రీజనబుల్ ఫర్ యూ అంటే మీరు ఇప్పుడు నెలకి ఓ ముప్పై వేలే వస్తున్నాయండి నాకు అవన్నీ ఎఫోర్డ్ చేయలేమా అని అనుకుంటే యూ చూస్ దిస్ వన్ సో బట్ బీ స్మార్ట్ ఇన్ చూసింగ్ వాట్ యూ వాంట్ మనం ఏది చూస్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టే ఉంటుంది యా అండ్ ఫైనల్గా మ్యామ్ ఈ మీ ఎన్జిఓ తరఫున నుంచి మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి మ్యామ్ ఎన్జిఓ సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత పెద్దగా అవుతుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి మా జర్నీ మేము ఎప్పుడు కూడా ఫార్మర్స్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు వాటిని మేము ఎలా సాల్వ్ చేయగలము అనేది మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ వాళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది సో హౌ కెన్ వీ ఫిల్ దట్ గ్యాప్ అలాంటివి చూసుకునే వాళ్ళం అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనమాట ఆ మార్కెటింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేయగలము అంటే ఇట్లా ఆర్గానిక్ మేళాస్ మంత్లీ ఆర్గానిక్ మేళాస్ పెట్టుకుని అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం దీన్ని నేరుగా రైతు అమ్ముకోవడం వల్ల ఏమవుతుందండి అండి
సో ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా పిలవచ్చండి బయట నుండి దే ఆర్ ఆల్ ఫేమస్ పీపుల్ అలా ఉంటారు అనమాట మాకు మా ఫార్మర్ పెద్ద ఫేమస్ హీరో అనమాట సో వీ హెల్ప్ దమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ మీరు మార్చ్లో ఈవెంట్ చేస్తున్నారు కదా మేము యాక్చువల్గా వన్ డే ఈవెంట్ ఉండేది ఇంతవరకు నేను చూసినప్పుడు మాత్రం సండే ఏ సెకండ్ సండే ఆర్త ఆ టైంలో జరిపేవాళ్ళు ఇప్పుడు టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ అన్న త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ చేస్తున్నారు యా ఈవెంట్ చేసే విధానం కూడా మారింది సో ఆ త్రీ డేస్లో ఏమేమి ఉండబోతున్నాయి సో మన అంటే చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారనమాట మినిమం టూ డేస్ పెట్టమని చెప్పి అందుకని so we try to extend for 2 days and these are manaki organic mela tho patu cheneta santha vallu kuda vastunnaru okay. okay. hyderabad nundi vastunnaru vallu so vallu around oka 54 uh, times hyderabad lo chesaru anamata for the past 5 years nundi al okay. continuous ga chestunnaru anamata so vallani kuda ee sari vallu 3 days pettukunda ante so along with that man organic mela kuda 3 days marchukunnam anamata and chaala mandi ee sari bayita nundi vastunnaru anni and they requested for 3 days సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకి కొత్తగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ హార్టికల్చర్లో ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్స్ ఉంటాయి వెజిటబుల్ గార్డెన్స్లో ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ ఉంటాయి దాని మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది గ్రాఫ్టింగ్ మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అండ్ పిల్లల కోసం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కలరీ కాంపోస్టింగ్ అండ్ పెన్ కలంకారీ వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఆల్ ది త్రీ డేస్ త్రీ టైమ్స్ ఏ డే ఉంటుంది అనమాట సో పిల్లలు ఏ టైంకి వచ్చినా కూడా Uh, they might need to wait for morning, afternoon and uh, evening, three times per day. Okay. And there are live food stalls. Okay. And there are live food stalls. And there are live food stalls. And there are millets. మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బయట నుండి పిలిచే ఇన్వైట్ చేసిన రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకు కూడా వెరీ హోల్సమ్ ఫుడ్ పెట్టమని చెప్పామండి ఇక్కడ ప్రాబబ్లీ మీకు దోశలు తెల్లగా ఉండకపోవచ్చు నల్లగా కనిపించవచ్చు బట్ టేస్ట్లో అయితే మాత్రం ఎలాంటి కాంప్రమైజింగ్ ఉండదు అండి అండ్ ఇట్స్ ఆల్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు అన్ని తెల్ల తెల్లగా కనిపించేవి మా దగ్గర అన్ని నల్లగా కనిపిస్తాయి మేడం ట్రై ఇట్ అందరూ బ్రెయిన్లో ఎలా ఉందంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటేనే తిందామని చూస్తున్నారు ఈ ఫ్రూట్స్ కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంటే కొందాం తిందాం అని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ నా ఇన్ జనరల్గా కొద్దిగా అటు ఇటు ఉంటే అసలు చూడాలనుకుంటే టేస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ మీరు టేస్ట్ చూస్తే మీకు బాగా ఐడియా వస్తుందండి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడూ మన పెద్దలే చెప్పారండి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని అలాంటి ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది కదా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వల్ల ఎటువంటి మనకు అనారోగ్యానికి సంబంధించిన అన్ని డిసీజెస్కి క్యూర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వల్ల క్యూర్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు ప్రికాషన్స్ అయితే మస్టర్ షూట్ తీసుకునే దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మనం చేయలేం కాబట్టి చేసే రైతులను ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఆ ఫామ్ వాళ్ళు ఫామ్ చేసిన కూరగాయలు అవి ఇవి కొనుక్కొని మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసామంటే రిటర్న్ గిఫ్ట్ మనకి ఏం లేదండి మన ఆరోగ్యం మనకి గిఫ్ట్గా వస్తుంది సో మనం ఆర్గానిక్ ఫామ్ చేసే రైతులకి కొద్దిగా మన వంతు హెల్ప్ కాదు వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవడానికి మనం ట్రై చేద్దాం అండ్ ఎన్జిఓ గురించి మనకు చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫార్మింగ్ గురించి మెయిన్గా నాకైతే అవగాహన ఉండేది కాదు అంత ఎక్కువ చాలా అంటే చాలా విషయాలు అయితే తెలుసుకున్నాను ఇది ఇవాళ వీడియో అయితే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలో త్వరలో తెలుసుకుందాం అంటే దాన్ని సరిగా